सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी आली आहे उद्धव ठाकरेंनी खासदार आणि जिल्हाप्रमुखांची बैठक बोलावली आहे आता ह्या बैठक या ठिकाणी सुरू होणार आहे काही वेळातच उद्धव ठाकरे यांनी ही बैठक बोलावली आहे उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे शिवसेना भवनात दाखल झालेले आहेत शिवसेना भवनामध्ये काही वेळातच ही बैठक सुरू होणार आहे यावेळी शिवसेनेचे प्रमुख नेते ही बैठकीला उपस्थित असणार आहेत या बैठकीमध्ये शिव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेणार आहेत याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं काही वेळातच या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांची ही बैठक सुरू होणार आहे या बैठकीला शिवसेनेचे नेते उपस्थित असणार आहेत आणि याबद्दल आता अधिक माहिती घेण्यासाठी आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी उमेश करंजकर आहेत उमेश काय सांगाल आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची बैठक आहे त्या बैठकीला त्यांनी काही नेत्यांना बोलवलंय नेमकं काय आज होणार ह्या बैठकीत नक्कीच आज आपण पाहतोय की ज्या राजकीय घडामोडी आहेत त्यांना मोठ्या प्रमाणात वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय सकाळी देखील संजय राऊत यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन प्रसार माध्यमासमोर आपली भूमिका जी आहे पुन्हा एकदा स्पष्ट केली शिवसेनेची भूमिका आहे का त्यांना मुख्यमंत्री पदा संदर्भात जर कोणाला चर्चा करायची असेल तरच त्यांनी समोर यावं म्हणजेच त्यांनी भाजपला पुन्हा एकदा सांगितलेलं आहे की जर मुख्यमंत्री पदा संदर्भात जर तुम्ही काय म्हणणार असाल तर आमच्याशी चर्चा करायला या आणि त्यानंतरच लगेचच उद्धव ठाकरे यांनी ही महत्वाची बैठक बोलवलेली आहे आता आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे त्या राज्यामध्ये ओला दुष्काळ जो आहे तो पडलेला आहे आणि यासाठी हे सगळे जिल्हा प्रमुख असतील जिल्हा संदर्भातले जे काही स्थानिक नेते असतील या नेतेमंडळींना बोलवलेले नाही आणि यासोबतच जे ज्येष्ठ नेते मंडळी आहेत शिवसेनेचे यांना देखील बोलवले यामध्ये अनिल देसाई असतील सुभाई सुभाष देसाई एकनाथ शिंदे स्वतः आदित्य ठाकरे आणि विनायक राऊत संजय राऊत यासारखे जे शिवसेनेचे बडे नेते आहेत त्या सगळ्यांना या बैठकीसाठी बोलवण्यात आलेले आहे सध्याचा जर राजकीय पेच आपण पाहिला तर अजूनही तो सुटताना दिसत नाही हे पंधरा दिवस उलटून गेलेले आहेत सरकारचा हा शेवटचा दिवस जवळजवळ शिल्लक आहे अशा परिस्थितीत नेमकी शिवसेना काय भूमिका घेणार आहे या संदर्भाची देखील चर्चा या बैठकीतून नक्कीच होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आता जर आपण पाहिलं तर मुख्यमंत्र्यांचा हा शेवटचा दिवस असणार आहे त्यांना आज राजीनामा जवळजवळ द्यावा लागणार आहे अशी सध्याची परिस्थिती आहे मात्र असं असताना देखील सत्ता स्थापनेसंदर्भात या दोन्ही महत्वाचे पक्ष जे शिवसेना आहे भाजपा यांच्यामध्ये कुठलाच संवाद होताना दिसत नाहीये शिवाय यासाठी कुठला मार्ग काढताना दिसत नाहीये म्हणूनच आज खास करून दिल्लीच्या जे पक्षश्रेष्ठी आहेत भाजपाचे त्यांनी नितीन गडकरींना खास मुंबईत पाठवलेले आहेत आणि या संदर्भासाठी काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो का याची चाचपणी भाजपकडून देखील करण्यात येते मात्र अद्याप शिवसेनेकडून नितीन गडकरी किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कुठली माहिती समोर आलेली नाहीये की या संदर्भाची चर्चा कुठली होणार आहे मात्र ज्यावेळेस नितीन गडकरी सारखे दिग्गज नेते मुंबईत येत त्यावर नक्कीच या दोन पक्षामध्ये काहीतरी अंतर्गत चर्चा सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही एकूणच जर या बैठकी संदर्भात आपण पाहिलं तर ही अत्यंत महत्वाची बैठक असणार आहे कारण आज शेवटचा दिवस या राज्य सरकारचा असणार आहे शिवसेना ही देखील सत्ता स्थापनेमध्ये किंवा गेल्या पाच वर्षात जे काही सरकार भाजपने चालवलं त्यामध्ये त्या सत्ता स्थापनेत ती सामील होती असं असताना आता ज्यावेळेस हे दोन्ही पक्ष मुख्यमंत्री पदासाठी लढत असताना दिसत आहेत त्यावेळेस नेमका सत्ता स्थापन कोण करणार या संदर्भातला जो पेट प्रसंग तो अद्यापही कायम असलेला आपल्याला पाहायला मिळते एकूणच ही बैठक जी आहे ती अत्यंत महत्वाची समजली जाते आणि या बैठकीतून नेमका उद्धव ठाकरे आपल्या सगळ्या नेते मंडळीला काय आदेश करतात किंवा काय सूचना देत आहेत याकडे फक्त शिवसेना नाही तर भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या सर्व महत्वाच्या पक्षांचं लक्ष असणार आहे कारण शिवसेनेने रोजपर्यंत एखाद्याला पाठिंबा देत नाही किंवा कोणाचा पाठिंबा घेत नाही तोपर्यंत सरकार बनत नाही भाजपाला हे चांगलं माहितीये म्हणून भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करताना कुठेच दिसत नाहीये या उलट जर आपण पाहिलं तर शरद पवार हे देखील मुंबईत आहेत ते देखील आपल्या सगळ्या आमदारांच्या संपर्कात आहेत काँग्रेसचे नेते मंडळी सोनिया गांधीची समजूत घालण्यासाठी तयार झालेले आहेत त्यांना शिवसेनेला पाठिंबा देऊन भाजपला कशा प्रकारे सत्तेच्या लांब ठेवता येईल मुख्यमंत्री पदापासून लांब ठेवता येईल यासाठी ती चाचप नाही आहे जे महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रदेश आहेत ते चाचपताना दिसत आहेत त्यामुळे आज अत्यंत महत्वाच्या घडामोडी या सगळ्या महाराष्ट्रात होताना दिसतात खास करून मुंबईमध्ये होताना दिसणार त्यामुळे एखादं नवीन समीकरण जर राज्यासमोर आलं नवीन समीकरण म्हणजे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे समीकरण देखील समोर येऊ शकतं आणि हे समीकरण येऊ नये यासाठी भाजप देखील आपल्या बाजूने कामाला जे ते लागलेले कुठल्याही प्रकारे शिवसेनेची समजूत काढा अशा प्रकारचे आदेश दिल्लीवरून भाजपला आलेले आहेत 
म्हणूनच आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे ही बैठक अत्यंत महत्वाची आहे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे नेमका आपल्या या सगळ्या नेते मंडळीला काय आदेश देत आहेत काय सूचना देत आहेत याकडे सर्व पक्षांचं अवघ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे बरोबर आहे असंही बोललं जात होतं उमेश की नितीन गडकरी ह्यामध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये मध्यस्थी करणार आहे त्यांच्यावरती मोठी जबाबदारी आली आहे आणि ते शिवसेना पक्षप्रमुखांची भेटही घेणार असं बोललं जात होतं याबद्दल काय माहिती आहे नक्कीच थोड्या वेळापूर्वी नितीन गडकरी जे आहेत ते मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत ज्याप्रमाणे मी आधी सांगितलं की हा पेच प्रसंग गेल्या पंधरा दिवसापासून सुटत नाहीये आणि हा पेच प्रसंग सोडवण्यासाठी भाजपची जी कोर कमिटी आहे त्यांनी गेल्या अनेक अनेक दिवसापासून प्रयत्न करते सुधीर मुनगट्टीवर असतील चंद्रकांत पाटील असतील आणि स्वतः मुख्यमंत्री असतील यांच्याकडे अनेक प्रयत्न केले गेले शिवसेनेसोबत उद्धव ठाकरे सोबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला गेला मात्र त्यांच्याशी कुठला प्रकारे संपर्क होऊ शकले नाही आज शेवटचा दिवस आहे या सरकारचा त्यामुळे आता मार्ग काढणं याशिवाय पर्याय नाही म्हणूनच दिल्लीच्या जे पक्षश्रेष्ठ आहेत अमित शहा असतील किंवा मग पंतप्रधान असतील यांच्याकडून थेट जे नितीन गडकरी आहेत त्यांना या संदर्भात प्राचरण करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना मुंबईत पाठवण्यात आलेलं आहे कारण जर नितीन गडकरी आणि उद्धव ठाकरे यांचे जर संबंध गेल्या अनेक वर्षापासून पाहिले तर अत्यंत चांगले संबंध आहेत या दोन्ही कुटुंबाचा घरोबा गेल्या अनेक वर्षापासून असलेला आपल्याला पाहायला मिळाला त्यामुळे या सगळ्या संबंधातून काही मार्ग किंवा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो का आणि तोडगा निघू शकतो का याची देखील सातपणी कुठेतरी भाजपचे पक्षश्रेष्ठी करताना दिसत आहेत म्हणूनच आज नितीन गडकरींना इथे मुंबईमध्ये पाठवण्यात आलेलं आहे मात्र ज्यावेळेस ही सगळी बैठक सुरू होण्याआधी नेते मंडळी या सगळ्या सेना भवनामध्ये जमायला सुरुवात झाली होती त्यावेळेस त्या नितीन गडकरी संदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यांनी आतापर्यंत कुठला संपर्क झालेला नाहीये यासोबत आम्हाला सध्या तरी कुठल्याही संपर्काची गरज नाहीये आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत अशा प्रकारचा पवित्र या सगळ्या शिवसेना नेत्यांनी घेतलेला आहे त्यामुळे नितीन गडकरी यांनी मध्यस्थी करू नये काय साधता येईल अशा प्रकारचे चिन्ह पात्र सध्या तरी कमीच वाटत आहे बरोबर उमेश माझा अजून एक प्रश्न असा आहे की विजय वडेट्टीवार यांनी असा दावा केलाय की भाजपनं पन्नास कोटींची ऑफर दिली होती शिवसेनेच्या आमदाराला असा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय यामध्ये काय सत्य नक्कीच नक्कीच कालपासून या आमदारांच्या घोडे बाजाराला जो आहे तो ऊत आलेला महाराष्ट्रात देखील पाहायला आपल्याला मिळू शकते कारण काल आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यात म्हणजे मुंबईच्या बाहेर जे जे आमदार शिवसेनेचे आहेत त्या सर्वांना उद्धव ठाकरे यांनी काल बैठकीसाठी बोलवलं आणि या सर्वच्या सर्व आमदारांना मुंबईतच ठेवण्यात आलेलं आहे सध्या तरी कारण कुठल्याच प्रकारे कोणी इतर पक्षाच्या कडून संपर्क जो आहे आमदारांना केला जाऊ नये याची सतर्कता जी आहे ते पूर्णपणे शिवसेना पात्रांना दिसते यावेळेस जर आपण पाहिलं तर काँग्रेसने देखील कालपासूनच असा आरोप करायला सुरुवात केलेला आहे की त्यांच्या काही नवनिर्वाचित आमदारांना देखील भाजपकडून फोन आलेले आहेत आणि अनेक अनेक ऑफर ज्या आहेत त्या देण्यात आलेल्या आहेत मग त्या पैशाचं असू शकतील किंवा इतर पदाचे अमिष आहेत त्या प्रकारच्या या ऑफर देण्यात आलेल्या आहेत आज जे विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचे नेते त्यांनी देखील असा आरोप केलेला आहे की थेट शिवसेनेच्याच आमदारांना फोडण्याचा पण देखील प्रयत्न केला जातोय आणि त्यासाठी पन्नास कोटीचा जो आहे ती ऑफर या आमदारांना दिली जाते अशा प्रकारचा हा आरोप कालपासून काँग्रेसकडनं देखील केला जाते मात्र सत्य या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये हे सत्यता नाकारता येत नाही की घोडे बाजाराला देखील ऊत येऊ शकतो कारण काही महिन्यापूर्वीच ज्या प्रकारे कर्नाटकच्या धर्तीवर जो घोडे बाजार आमदारांचा झाला त्या सर्व आमदारांना मुंबईत आणण्यात आलं त्यानंतर काँग्रेसचं सर काँग्रेसचं सरकार जे ते कर्नाटकामध्ये पाडण्यात आलं हा सगळं राजकीय नाट्य अवघ्या देशाने पाहिलेलं आहे ते राजकीय नाट्य मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात घडू नये याची दक्षता तिन्ही पक्ष घेताना दिसत आहेत आणि प्रत्येक पक्ष आपल्या आमदारांना आपल्या संपर्कात ठेवून अशा प्रकारचा घोडेबाजार होणार नाही याची दक्षता घेताना दिसत आहे नाही पण उमेश त्यांनी विजय वडेट्टीवार यांनी केलेला दावा खरा आहे की हा जो नेमकं प्रसंग आहे की पन्नास कोटींचा जे काय आहे ते गोष्ट खरी आहे नेमकं ही ऑफर मधलं म्हणजे ऑफर खरी आहे की दावा खरा आहे त्यांनी आता सध्या अशा प्रकारचे आरोप केलेले आहेत मात्र या संदर्भात कुठलाही पुरावा त्यांनी प्रसार माध्यम किंवा इतर कोणासमोर ठेवलेला नाहीये काल देखील त्यांनी किंवा बाळा जे त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत बाळासाहेब थोरात यांनी देखील असाच आरोप केला होता त्यांनी तर थेट काँग्रेस आमदारांना जे आहे अशा प्रकारचा संपर्क करून अमित देण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशा प्रकारचा आरोप केला होता मात्र त्यात देखील त्यांनी कुठल्या प्रकारचं जे पुरावे ते समोर ठेवण्यात आले नव्हते त्यामुळे आतापर्यंत तरी आपण या विरोधकांनी केलेले आरोपच म्हणता येतील मात्र या आरोपात मागे तथ्य असू शकतं हे देखील आपल्याला नाकारून चालणार नाही कारण ज्या राजकीय सध्याचा पेच प्रसंग महाराष्ट्रात किंवा मुंबईत आपल्याला पाहायला मिळतो त्यामध्ये घोडेबाजार होण्याची दाट शक्यता आहे आणि आता घोडेबाजार रोखण्यासाठी अशा प्रकारचा आरोप केला जातोय किंवा मग आपल्या आमदारांना संपर्कात ठेवून असा प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते बरोबर आहे नक्कीच तर धन्यवाद उमेश आपण दिलेल्या माहितीबद्दल तर आता 
उद्धव ठाकरे की नीमकी भूमिका का हाक सर्व लक्ष लगे है आज एक दिवस बाकी है ज्यादा उद्या खरतर मुख्यमंत्री पदा कार्यकाल संपतो विधानसभा विधानसभा उद्या संपन है और आता आज हा शेवट का दिवस है का ही तास अवघे उरले आता देवेंद्र फडणवीस देखी आता राजीनामा देने की शक्यता आज वर्तव्य है आता उद्धव ठाकरे नीमकी का भूमिका घर हाक सर्व लक्ष लगल है राजकीय हालचली नहीं वेग आला है